。高阳呢？还留在禁院吗？回禀陛下，公主之前说要晚些回到长安，她说要去要去感业寺探访一位故人，此刻应该已经在寺中了。这样有人前去陪陪她，倒也挺好的。启禀陛下，启禀陛下。安州紧急送来密奏，十万火急，请陛下预览。少了，是陛下。启禀陛下。长孙大人求见，媚娘，你难道真要在这陋室里待上一辈子吗？公主殿下，跟你说了多少遍了，我现在的法号是明空。我知道你要说什么，世上已无武媚娘吗？我可不管你是明空。还是媚娘，我只知道，你是我的朋友，而且现在正幽居在这无聊无趣的方寸之地，蹉跎你的青春，修身养性，五蕴皆空，度一切苦难。这样的日子没有什么不好。红尘滚滚，身处其中，难道就不是蹉跎青春了吗？你这话说的倒也有几分道理。凡俗的生活，也不见得过得有多么逍遥。起码我自己过得就不快活。再说九哥吧，即使现在已经贵为天子，不还是有诸多的烦恼之事吗？智奴，当今的天子有什么烦心事？很多，这后庭里，王皇后和萧淑妃争宠。一个嘛，出身自显赫名门；另一个年轻貌美，还生了个儿子。这两个人呢，闹得颇有点鸡飞狗跳的架势。这朝堂之上嘛，九哥自登基以来，一直很是勤政。每日里不到寅时便起床早朝，可又有什么用呢？他就是想封赏一个官员，都得长孙大人这群老先生首肯方能通过。想当年父皇在的时候，可不是这个样子。媚娘，啊，不，明空，九哥其实现在很是艰难，他需要有个人帮他。不是还有吴王吗？他正是最好的人选。九哥登基才没几天，三哥就被长孙大人找借口，派到安州去当刺史了。一时半会儿，怕是回不来了。公主殿下，其实，媚娘。媚娘，媚娘，你这怎么了？玉婉，去叫太医。别叫，没事儿，我没事儿。媚娘，你，你不会是有身孕了吧？我不能让人知道这事。智奴的孩子。怪不得你最近总是穿的这么宽松，有多久了？算起来已经有一段时间了。这这怀了父皇的子嗣乃是好事啊，你为什么不说出来呢？只要你说出来，依规矩立刻会有人接你回宫照料的。将来孩子出世了，你也可以以太妃的身份留在宫中啊，在宫中。待了这么久
，我已经渐渐的明白，这深宫后庭，其实是这世上最阴险狡诈、最狠辣无情的地方。我不希望我肚子里的孩子是在那样的地方长大的。你，你想远走高飞吗？这是皇家禁院，外围全是雨林卫昼夜巡视把守，想逃出去可是千难万难。况且，只要一旦被抓住，怕是死罪啊！别为我担心。我已经做好了一切的准备。自从我意识到我怀了这个孩子开始，我就做好了一切的准备，准备要离开这里。高阳，答应我，帮我保守好这个秘密，不要告诉任何人。媚娘，你真的想清楚了吗？只要一出感夜思，就没有回头路了。在宫外的生活，不见得比宫里好多少吧。尤其，尤其是对孩子而言，在入宫之前，我也见过不少穷苦人家的孩子。日子虽然过得困苦，可是也在嬉笑打闹中长大。他们的脸上总是有发自内心的笑容。可是高阳，你告诉我，无论是程前、李泰、李克，包括如今当上了陛下的智奴，还有你，你们哪一个人的生活是过得开心无忧的？告诉我，你上一次开怀大笑，又是在什么时候？既然如此，那好吧。这段时间，你若是需要什么，记得一定要告诉我。该准备的我都已经准备好了，而且这寺里的生活，我也已经越来越习惯了。高阳，还记得当年的大朝会吗？算一算日子。也正好，就是这些天了吧。不知道为什么，这几日里面，一想到这里，心里就有一点感伤。好像一闭上眼睛，就能看到大朝会最后那一晚。白驹过隙，人事景非了。媚娘，你还是不要想那么多。现在最重要的，就是好好照顾自己。